हेलो दोस्तों यहाँ पर आप सुन रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को और आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्ड इन एग्रोनॉमी तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन ये है एक्योसी डिजीज इन राइज इज हम ज़्यादा ज़्यादा समय में यही जानते हैं कि डिजीज जो होते हैं वो पैथोजेंस की वजह से होते हैं जैसे बैक्टीरिया से फंजाई से एनवायरस से लेकिन एक्योची डिजीज एक ऐसा डिजीज है ये होता है टॉक्सिटिसिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड से तो एक्चुअली ये उस टाइप की सॉयल में पाया जाता है जैसे अगर कोई अल्क्लाइन सॉयल है और वहाँ पर लाइम की कमी है तो ऐसे सॉयल्स में वो क्या है एक्योसी डिजीज डेवलप होने के ज़्यादा ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर हम देखें इसके सिम्टम्स के बारे में तो सिम्टम्स क्या ऐसे विजुअल होंगे जैसे उसके जो राइस के रूट्स हैं वो काले दिखेंगे आपको और धीरे धीरे रूट्स जो हैं रॉट होने लगते हैं और डाइंग कंडीशन में पहुंच जाते हैं जिसके वजह से प्लांट्स की होती है धीरे धीरे वेल्टिंग सिम्टम अपेयर होने लगती है और ये भी माना जाता है कि अगर कोई राइस प्लांट एक्योचि डिजीज से इन्फेक्टेड है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोन होगा ब्राउन स्पॉट डिजीज डेवलपमेंट का भी इसका मतलब कि अगर अक्योची डिजीज किसी फील्ड में लग गई किसी राइस की क्रॉप्स में लग गई है तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ब्राउन स्पॉट डिजीज डेवलप होने के भी चांसेस हैं अगर हम कंपेयर करें ससेप्टेबल हॉस्ट कल्टीवार और रेजिस्टेंट कल्टीवार में तो क्यों एक राइस वराइटी रजिस्टेंस होती है और दूसरी ससेप्टेबल होती है इसके पीछे रीज़न ये है कि जो ससेप्टेबल कल्टीवार होगा वो अपने राइजोस्फियर में सफिशेंट अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता है जिसकी वजह से वहाँ पर सल्फर का रिडक्शन होने की वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है और सपोज ये मान लीजिए ये कल्टीवार जो है रेजिस्टेंस है अक्योसी डिजीज का इसका मतलब ये है कि ये राइस कल्टीवार सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई अपने राइजोस्फियर में कर लेता है जिसकी वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है और सल्फर का रिडक्शन नहीं होता जिसकी वजह से वहाँ पर सल्फर की टॉक्सिटी हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिटी नहीं होती है तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइंग कैपेसिटी ऑफ द राइस द कल्टीवार आर बिहेविंग लाइक ससेप्टेबल एंड रेजिस्टेंस सेकेंड क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे सेकेंड क्वेश्चन कहता है नाइट्रोजन यूज इफिशेंसी इन राइस कैन बी इंक्रीज बाई तो आपके आंसर हैं डी मीन्स सल्फर कोटेड यूरिया के द्वारा और यूरिया सुपर ग्रेन्यूल के द्वारा क्योंकि दोनों ही कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर हैं और ये जो बी जी है ब्लू ग्रीन एलगी ये आपका बायो फर्टिलाइजर है तो ये आंसर नहीं होगा आंसर होगा आपका सल्फर कोटेड यूरिया और यूरिया सुपर ग्रेन्यूल पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं जैसे इफिशियंसी है क्या इफिशियंसी एक रेशियो है आउटपुट का इनपुट का सपोज आपने वन के जी आपने यूरिया नाइट्रोजन डाला तो आपको उससे कितने फोल्ड ग्रेन में इंक्रीमेंट हुआ और उसका अगर हम रेशियो देखेंगे तो वो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज आएगा तो उसको हम कहते हैं इफिशियंसी मतलब सिंग एक यूनिट पार्टिकुलर यूनिट का ऑफ इनपुट नाइट्रोजन अप्लाई करने से कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ आउटपुट में तो ये एक इफिशियंसी को इंडिकेट करता है और अगर हम सीरियल्स की बात देखें तो सीरियल्स में नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी बहुत ही कम होती है थर्टी से थर्टी ही होती है इसका मतलब सिक्सटी टू सेवेंटी जो है नाइट्रोजन वो लॉस होता है कैसे डी के द्वारा लीचिंग के द्वारा और बुलेटलाइजेशन के द्वारा जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है इन्वायरमेंट को लॉस भी करते हैं अगर हम देखें तो यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स और सल्फर कोटेड यूरिया कैसे इफिशियंसी को बढ़ाते हैं यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जैसे हम कॉमनली अभी यूज करते हैं ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में प्रेल्ड यूरिया और ग्रेन्यूल यूरिया हम ही ज़्यादा ज़्यादा अभी भी यूज करते हैं तो इनकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है और साइज काफ़ी छोटी होने की वजह से इनका सर्फेस एरिया एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो जिसके वजह सरफेस एरिया जब ज़्यादा एक्सपोज होता है जिसके वजह से वो सॉयल के ज़्यादा टच में होते हैं और उनका रिलीज बहुत फास्ट होता है मतलब जितनी जिस रेट से प्लांट्स को आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की उससे कहीं फास्ट ये रिलीज करते हैं जिसके वजह से सफिशियंट अमाउंट में जो नाइट्रोजन है वो लॉस हो जाता है लीचिंग के द्वारा और डिनेटिफिकेशन के द्वारा ये लॉस होता है लेकिन जब हम यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स यूज करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि इसकी साइज काफ़ी बड़ी है और साइज काफ़ी बड़ी होने की वजह से सरफेस एरिया एक्सपोजर बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्रेल यूरिया एंड ग्रेन्यूल यूरिया जिसके वजह से इनका रिलीज जो है बहुत ही स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू प्रेल यूरिया एंड ग्रेन्यूल यूरिया अगर हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जानकारी लें यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स की तो यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स आर अप्लाइड ओनली वंस यर यू कैन सी ए ग्रोइंग सीजन एंड वीक आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ राइस सेटलिंग एंड यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स वन यूरिया सुपर ग्रेन्यूल चार इन 
बिटवीन द फोर राइस स्टैंड अगर चार राइस स्टैंड हैं यहाँ पर तो इस बीच में एक सिंगल जो है यूरिया सुपर ग्रोन्यूल हम अप्लाई करते हैं तो वो सफिशियंट होता है नाइट्रोजन सप्लाई करने के लिए इन चारों राइस के सेटलिंग को एंड एक्चुअली द सेप की बात करें तो ये ओवल होता है कंपैक्टेड पिलेट्स होता है पिलेट्स की तरह होता है एंड प्रोड्यूस्ड बाई ब्रिकवेटिंग ग्रेनुलर यूरिया यूजिंग ब्रिकवेटिंग मशीन और जो इसकी वेट होता है वन ग्राम से टू ग्राम के इतना होता है और दूसरे की बात करें अगर हम जैसे सल्फर कैसे रिलीज करता है कैसे एफिशिएंसी बढ़ाता है तो यहाँ पर देखें जो सॉलिड यूरिया प्रिल है ये कवर्ड है सल्फर के द्वारा ठीक है तो अगर ये ब्रोकन है तो दैट विल बी लुक लाइक दिट्स एंड अमोनिया विल रिलीज लाइक दिस ओके बट अगर ये सही कंडीशन में है तो इसकी सॉइल में जाएगा इसका फिजिकल मैकेनिकल फोर्स के द्वारा धीरे धीरे इसके लेयर जो हैं स्लोली स्लोली ब्रेक होंगे दैन जो नाइट्रोजन है यूरिया जो है वो डिजॉल्व हो गई ये भी हो सकता है कि सॉइल में जो माइक्रोब्स हैं वो ऊपर के लेयर को डाइजेस्ट करेंगे या वाटर की वजह से वो धीरे धीरे डिजॉल्व होगा जैसे जैसे स्लोली स्लोली वो डिजॉल्व होगा तो स्लोली स्लोली यूरिया जो होती है डिजॉल्व होने के बाद निकलेगी और नाइट्रोजन रिलीज होगा इस तरह से रिलीज जो होता है सल्फर कोटेड यूरिया का स्लो होता है और उसकी इफिशियंसी को बढ़ा देता है इसके अलावा अगर आप हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं मिड सीजन में जब क्रॉप को रिक्वायर होती है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं अप टू मोर देन 50 परसेंट हम नाइट्रोजन की इफिशियंसी को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं ठीक है इसके अलावा जैसे अगर हम बैलेंस नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन देते हैं जैसे रिकमेंडेशन है फोर इंस टू टू इंस टू वन एन पी के का सीरियल्स में अगर इस रेशियो में हम अप्लाई करते हैं तो हम नाइट्रोजन की इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं इसके अलावा साइड स्पेसिफिक नाइट्रोजन मैनेजमेंट है जैसे स्पैड को लीव कलर चार्ट को यूज करके और ग्रीन सीकर को यूज करके हम पॉकेट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ पर डिफिशेंसी है कहाँ पर नहीं है तो उसी अकॉर्डिंग में हम नाइट्रोजन को अप्लाई करेंगे तो हम इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं इसके बाद जैसे इंटीग्रेटेड नाइट्रोजन मैनेजमेंट जैसे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालें साथ में ही बायो फर्टिलाइजर को भी यूज करें ग्रीन मैन्योरिंग करें फील्ड में और एफ और कम्पोस्ट अप्लाई करें तो इन सबको अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच में अप्लाई करेंगे तो हम नाइट्रोजन की इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं इसके बाद जैसे नाइट्रिफिकेशन इनिवेटर का अगर यूज करें नाइट्रिफिकेशन इनिवेटर जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को स्टॉप करते हैं जैसे नाइट्रीपायरन है यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर टू क्लोरो सिक्स ट्राई क्लोरो मिथाइल पैराडीन इसको नाइट्रीपायरन के नाम से जानते हैं एंड डीसीडी है डाइसेंडेमाइड है एंड डिस डाई मिथाइल पैरोजोल फॉस्पिटेज है तो अगर हम इसको डालते हैं तो जिसकी वजह से नाइट्रिफिकेशन जो प्रोसेस है सॉइल में वो कुछ वीक्स के लिए स्टॉप हो जाती है स्लो हो जाती है जिससे कि रिलीज स्लो स्लो होता है और नाइट्रोजन की एफिशेंसी बढ़ जाती है इसके बाद है कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर सकते हैं कर चुके हैं जो कि यूरिया सुपर ग्रेन्यूल और सल्फर कोटेड यूरिया और नीम कोटेड यूरिया ये सब जो आते हैं कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर में आते हैं अब दूसरे क्वेश्चंस की हम डिस्कस करेंगे द नाइट्रोजन लॉसेज इन राइस कैन बी रिड्यूस बाई प्लेसिंग अमोनियम फर्टिलाइजर इन तो यहाँ पर चार ऑप्शन है और इसमें से आपका आंसर होगा रिड्यूस शो में अगर हम देखें अमोनिया क्या है अमोनियम क्या है ये बोलेटाइल नेचर का होता है अगर हम सरफेस पे अप्लाई करते हैं इसका बोलेटाइजेशन होता है जिसके वजह से हम क्या करते हैं इसको सॉइल में इनकारपोरेशन करते हैं अगर हम राइस की देखें फील्ड कंडीशन में तो राइस ग्रो करता है दो जोन में एक तो ऑक्सीडाइज जोन में और दूसरा रिड्यूस जोन में क्योंकि हम पर्डलिंग कर देते हैं और पर्डलिंग होने के वजह से एक लेयर फार्म हो जाती है और नीचे जो होती है वो रिड्यूस जोन कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो अमोनियम को अगर हम इनकारपोरेट करते हैं सॉइल में तो क्या होता है जो सॉइल्स के क्लाइड्स हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं इनसाइड तो अमोनियम क्या है एक पॉजिटिवली चार्ज होता है जो कि आके उस कोलाइड्स पे एडियर हो जाता है जिसके वजह से उसकी ये भी है लीचिंग लॉसेस अमोनियम फर्टिलाइजर में नहीं होता और ये जैसे जैसे साइज को इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो अपटेक होना स्टार्ट हो जाता है अगर सपोज हम इसको अपर लेयर में अप्लाई कर देंगे तो ये सन का लाइट की लाइट की वजह से और सॉइल की मॉइस्ट कंडीशन होने की वजह से इसका बोटलाइजन बहुत ही फास्ट होगा अगर हम इसके फैक्टर देखें कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अमोनियम बोटलाइजर बोटलाइजेशन को फेवर करते हैं तो ये हैं जैसे पी एच अगर आपका 7.3 से ज़्यादा है अगर एयर टेम्परेचर आपका वेरी हाई है और सरफेस सॉयल अगर मॉइस्ट है तो ये कंडीशन क्या है बोटलाइजेशन लॉसेस को प्रमोट करते हैं और राइस के केस में ऐसा मिल जाता है जैसे राइस की कंडीशन जब ग्रो होती है तो उस टाइम पर हॉट वेदर होता है और फील्ड आलवेड मॉइस्ट होता है ठीक है तो जिसकी वजह से ये फेवरेबल कंडीशन है अगर हम अमोनियम को 
अपर लेयर में डालेंगे तो ये लॉसेज ज़्यादा होगा इसलिए हम इसको प्रीफर करते हैं रिड्यूस जोन में डालने के लिए तो ये इसके एक्सप्लेनेशन है दूसरा क्वेश्चन है वो कहता है कि एट पी एच फोर द प्रीडोमिनेंट ऑर्निक फार्म ऑफ फास्फोरस प्रजेंस प्रजेंट इज तो आपका आंसर है एच टू पी ओ फोर अगर यहाँ पर हम ड्रॉ करें पी एच रेंज वाई पर और एक्स पर उसका रिटेंशन तो पहले हम ये देखेंगे कि जैसे बात कर किया है हमने ऑनिक फार्म ऑफ फास्फोरस प्रजेंट तो ऑनिक फार्म ऑफ फास्फोरस इस तरह से प्रजेंट होता है जैसे आपका एस डी कंडीशन में ये ज़्यादा होगा अवेलेबल ये होगा दैन जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेगा एच पी ओ फोर अवेलेबल ज़्यादा होने लगता है एंड देन फाइनली एट अल्कलाइन कंडीशन में इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है तो क्वेश्चन हमारा था यहाँ पर कि एट पी एच फोर कौन सा होगा तो एट पी एच फोर पर आपका एस टू पी ओ फोर होगा ऑनिक फार्म ऑफ फास्फोरस प्रजेंट होगा अगर थोड़ी हम फिक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर एक्स जो एक्सेस दिखा रहा है एक्सटेंट ऑफ रिटेंशन और ये है पी एच ठीक है तो पी एच इस रेंज में अगर देखेंगे आप तो जो फास्फोरस होता है आयरन एंड एल्यूमिनियम के साथ फिक्स रहता है एडजॉर्ब्स रहता है ऑन ऑक्साइड्स और टू ऑक्साइड्स एंड क्ले के क्ले पर तो इस जोन में फास्फोरस की अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है दूसरा जब यहाँ से फाइव से अगर हम नाइन की करीबन देखें तो वहाँ पर फास्फोरस जो होता है फिक्स होता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फास्फेट फास्फेटेज एडजॉर्बसन टू कैल्शियम कार्बोनेट तो इन दोनों जो ये पीक है इस रेंज में ये रेंज जो है यहाँ पर और यहाँ पर आयरन की जो है फास्फोरस का फिक्सेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है ठीक है लेकिन अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो ये जो क्रॉस जोन है यहाँ पर 6.5 के करीबन होता है इसलिए 6.5 पर जो है ऑप्टिमली अवेलेबल होता है फास्फोरस तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि किस किस कंडीशन में कैसे आयरन फिक्स हो जाता है और क्यों 6.5 पर ही ये अच्छी तरह से अवेलेबल होता है तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं बेनिफिशियल होगा इसी तरह के वीडियो को जानने के लिए भविष्य में आप हमें यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन बटन को यहाँ पर ऑन कीजिए जिससे कि जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर की जानकारी के लिए अपडेट के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं आप हमें हमारे ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपको एग्रीकल्चर के बहुत से अपडेट मिलते रहेंगे तो दोस्तों लास्ट में ये मत भूलिएगा इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना अपने फ्रेंडों में जिससे कि वो भी इस चीज़ इसका बेनिफिट ले सकें और अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए जिससे कि हम भविष्य में अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद